Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Deux projets qui sortent donc ce lundi, le premier à 12h et le deuxième à 15h. On a le projet donc l'étoile et le projet la biscotte. Alors c'est des collectes moyenne, voilà, on va dire pour la première brique, 335 000 euros et 460 000 euros, donc ça risque de partir assez rapidement. Néanmoins, la première brique a plafonné donc le montant d'investissement par un investisseur. Généralement, on peut monter à 5 000, 10 000 en fonction des collectes, mais là, on sera plafonné à 2 000 euros. Des rendements moyens de 11 c'est classique pour la première brique, sachant qu'on a une durée donc de 18 mois pour le premier et de 14 mois pour le Second, alors juste avant de passer à l'analyse, quelques avertissements comme d'habitude, mais c'est vraiment important. Le financement participatif immobilier comporte certains risques, en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies, le risque d'illiquidité également le risque de retard, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations données dans cette vidéo le sont uniquement à titre informatif, ce n'est que mon avis et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord, quasiment donc 110 000 euros d'investissement en cours sur la première brique. Et oui, c'est une plateforme que j'aime vraiment beaucoup. 76 projets en cours, une rentabilité de 12,24% de rendement moyen avec les codes bonus. Sachant que si toi aussi tu veux découvrir la première brique, bah écoute, il y aura un petit lien en description parce que via ce lien, tu peux obtenir un petit boost de 2%. Vu que les projets sont là à 11%, bah tu pourras obtenir 2% supplémentaire, donc 13% au global. Tout se passe bien, bah écoute, sur la première brique, au-delà de ça, pas de défaut à ce jour, quelques retards, euh, donc voilà, hein, il faut être vigilant, il y a une bonne communication là-dessus, je pense que les projets vont se débloquer, puis après les retards, c'est assez classique en immobilier. Alors, on va regarder donc ces plaquettes. Alors, l'opération L'Étoile se situe à Rombas, à proximité de Metz, dans le département de la Moselle. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant un bar, une salle de danse et des logements aux étages. Donc des travaux d'aménagement, de division et de réhabilitation seront réalisés afin de proposer à la vente 13 lots en plateau brut à aménager. Donc ça déjà, ça veut dire qu'ils devraient revendre voilà, assez bas par rapport au prix du marché parce que les acquéreurs vont devoir ajouter une petite enveloppe, voire même une grosse enveloppe pour bah, voilà, rénover complètement les lots. 15% de chiffre d'affaires, c'est moyen, c'est pas exceptionnel, donc on verra ce que ça comporte. Mais surtout, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une opération pré-commercialisée à hauteur de 87% du chiffre d'affaires. Donc on verra s'il y a des conditions suspensives, mais ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc le porteur de projet a déjà plusieurs opérations soldées avec succès et effectivement c'est la troisième fois donc qu'il passe par la première brique. Euh, il a déjà remboursé euh, deux projets et donc euh, la première brique l'accompagne à nouveau. Donc ça on en a parlé et surtout côté financement, donc on reviendra juste après, l'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang, c'est classique, il y a aussi une caution personnelle, mais bon, on reverra ça un petit peu plus loin. Donc les points forts, stratégie de revente cohérente, santé financière de la société euh, du projet, effectivement je ne te le montrerai pas, mais on a un ratio 1 euh, pour 1 entre, enfin, quasiment entre les capitaux propres et la dette de la société. Euh, donc pas de, de warning là-dessus, bonne expérience voilà, du, du porteur de projet, une pré-commercialisation, ça effectivement c'est un point fort. Même s'il y a des conditions suspensives, voilà, c'est quelque chose, c'est un plus. Euh, couverture hypothécaire assez faible, donc ça, c'est un petit peu dommage, mais effectivement, c'est qu'il doit y avoir des, des travaux. Et là, la première brique, bien sûr, sécurise l'ensemble, va libérer les fonds pas à pas en fonction de l'avancée des travaux. Euh, marge après financement financier faible, donc effectivement, il est cible comme ça, 15%. Euh, Ce n'est pas monstrueux, néanmoins, effectivement, on a euh, déjà des promesses de vente, donc ça sécurise un petit peu. Alors le projet, on est entre Metz et Luce, Luxembourg. Euh, je descends un petit peu, 3 rues Poincaré, donc à Ramba, Rombas. Bon, moi je ne connais pas personnellement. Si tu connais, n'hésite pas à nous en parler voilà, en commentaire. Si tu connais euh, la zone, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour. Alors, on se situe où Donc, on a Metz qui est au sud, Luxembourg, hop, au nord. Alors, on va avancer. Tout de suite, déjà, ce que je remarque, c'est qu'on est placé ici. Donc là, tu vois qu'il y a une grosse route. Une national une quatre voies donc euh, risque peut-être d'y avoir des nuisances on regardera ça tout à l'heure et donc ce que le, le porteur de projet achète c'est tout ce bâtiment là voilà parce qu'il y a ces, ces bâtiments a priori euh, tout le long donc je pense qu'il va pouvoir mettre ses places de parking derrière et euh, bon les principaux lots seront ici si j'ai bien compris donc voilà le, le bâtiment dans son jus hein, tu vois c'est un vieux bâtiment donc là il y aura sûrement le, la façade à revoir la toiture on verra ça dans le budget travaux 
et puis il bah, y a la petite route derrière avec des petites dépendances, des petits euh, logements. Donc on n'est pas loin de, de l'église, pas loin du cœur, on verra la population de la, la commune, et puis on a la quatre voies qui passe là, juste à côté. Euh, côté Romba, j'en profite, à Rombas, 9697 habitants, on va regarder la population, Légère baisse hein, depuis quelques années, 1990, tu vois, on était à 10 800, là on a 9 9007, donc ça a baissé un petit peu depuis 10 ans. Bon, on a perdu euh, 200, 230 euh, habitants. Bon, il faut faire attention là-dessus, ce qui est important après c'est la cohérence du projet, parce que même si tu as une population qui baisse sur une commune, si tu proposes un bien intéressant, euh, soit de qualité totalement rénové, soit pas cher, euh, notamment là, parce que c'est sous forme de plateau, bah, écoute, ça peut le faire. Écoute, et Rombas, bah, écoute, j'ai essayé de regarder un peu les visuels, pas grand-chose de particulier. Voilà, j'essaierai de rajouter ça quand il y a des choses intéressantes à regarder euh, euh, dans les analyses alors on va continuer sur la plaquette donc les décibels tu vois 65 décibels donc attention aux nuisances sonores il y a pas mal de bruit donc euh, la première brique l'a ciblé généralement dans les projets quand je regarde on est souvent entre 45 55 j'ai vu euh, 65 décibels attention là il y a, il y a un peu de bruit euh, voie ferrée la plus proche je l'ai pas vu euh, surtout route la plus proche 18 mètres la voie ferrée ah ouais, elle devait être au nord euh, la population, on en a parlé. Ok, on va avancer. Donc, quelques visuels. Donc, ça devait être un bar hein, euh, au rez-de-chaussée. Euh, C'est dans son jus. Hein. Tu vois le truc, ça, ça doit être le, le hangar. Euh, ouais. Beaucoup de choses à revoir. Pas mal de travaux. Donc là, c'est de la tôle. Ouais, Est-ce qu'il va revoir ça également Bon, vieille tapisserie, tout à revoir, à rafraîchir. Il euh, euh, faudra vraiment voir le prix de sortie parce que les acquéreurs auront un petit budget à mettre, à mon avis. Ouais, là, les menuiseries aussi a changé. Enfin, tout, tout a... Ouais. Pas mal de boulot. Alors, on accélère un petit peu. Donc, voilà la parcelle de terrain. C'est ce que je te disais. Avec des petits bâtiments ici. Donc, je ne sais pas si c'est des garages. On verra. Je ne sais pas s'il y a des éléments supplémentaires. Alors, le bilan prévisionnel financier, il est petit. Donc, je vais essayer de détailler au maximum. Le foncier a été acheté 210 000 euros. Je te rappelle que l'on prête 460. Donc, la couverture hypothécaire, elle n'est pas exceptionnelle. On verra à les calculer par la première brique, on doit être aux alentours voilà, de, de 50, 40, 50 euh, Pas mal de travaux, 265 000 euros, donc ça représente 46 euh, Les aléas, que 5 de prévu, c'est pas énorme vu, vu l'enveloppe, je trouve. Et donc, il va faire une grosse partie des travaux, donc démolition, curage. J'ai vu qu'il y avait un gros billet voilà, en préparant la vidéo sur la façade. 40 000 euros, ça coûte cher la façade. Réfection de la toiture, pareil, 45 000 euros. Euh, menuiserie, donc ça c'est bien, parce que ça ne sera pas à charge de l'acquéreur, donc euh, ça c'est pas mal. Euh, toutes les colonnes et les réseaux, bien sûr, tout ce qui est élec et tout, faut il faut qu'ils refassent tout. Et voilà pour les gros billets, donc euh, ouais, pas mal de travaux, donc c'est un risque. Euh, le prix d'acquisition pas cher en mètre carré, 305 euros. Coût de travaux, euh, 386 euros. Euh, prix de sortie, 980. Donc euh, je vais tout de suite aller voir le prix au mètre carré. Alors déjà, DVF, euh, j'ai regardé et ce qui est surprenant, c'est que j'ai vu aucune transaction sur DVF, tu vois. Il n'y a aucun, aucune zone bleue. D'habitude, c'est en bleu que c'est noté. Euh, surprenant. Est-ce que c'est un bug J'aurais voulu voir si ça avait été vendu par le passé ou pas. Euh, et concernant le prix au mètre carré, donc on est à 1626 euros. Et puis écoute, euh, bah, le marché ouais, est en étant stable relativement sur les appartements. Par contre, en grosse baisse sur les maisons. Donc 1600 euros et nous on sort à 960 euros sachant que euh, bah, l'acquéreur va devoir ajouter quand même un bon petit billet pour euh, bah, faire l'intérieur, quoi, la plâtrerie, ce genre de choses. Parce que là dans les travaux que j'ai évoqués, tu vois, il n'y a pas plâtrerie, pas de plomberie. Euh, il amène juste les réseaux. Euh, donc il y, aura, il y aura aussi un gros, gros billet d'électricité, je pense. Donc voilà. Total, prix de revient 574 000 euros. Et là, ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est toutes les promesses d'achat. Donc, on a tout le local viabilisé en bas qui est assez conséquent, 245 m2 pour 120 000 euros. Après, ce n'est pas vendu cher. Hein. Tu vois, un 31 m2, 37 000 euros. Bon, effectivement, il y a un petit billet à rajouter, mais ce n'est pas cher. 15 de marge, ce n'est pas énorme. Mais bon, après, vu la commercialisation, bah, écoute, euh, pas mal, un petit peu faible. Mais pas si mal. Euh, le foncier, OK. Les travaux, on, on passe. On en a largement parlé. Il a fait une déclaration préalable. Ça, c'est normal. Dès que tu touches un peu la toiture, les menuiseries, la façade, euh, pas de souci. Par contre, j'ai vu, voilà, petit risque supplémentaire. Donc, il y a une DP qui a été faite euh, le 6 novembre, qui a été obtenue le 5 janvier. Donc, il n'y a pas très longtemps. Par contre, euh, il y a une petite purge. 
voilà, de deux mois. Donc ça, c'est un risque supplémentaire. Euh, je ne pense pas que les voisins vont intervenir. Il n'y aura pas a priori une nuisance, mais c'est un, un petit risque à prendre en compte. Et concernant la commercialisation, ça, c'est vraiment le point positif parce qu'on prête plus de 400 000 euros. Donc on a déjà trois lots qui sont réalisés... Euh, euh, sur denier propre, ça veut dire que là, il n'y a pas de condition suspensive. Euh, donc 135 000 euros. Il y a deux acquéreurs qui ont par ailleurs obtenu leur financement pour l'acquisition de quatre lots. Donc le chiffre d'affaires sécurisé s'élève déjà à 313 000 euros sur les 400 000 déjà qu'on a prêté. Donc ça, c'est un gros plus, sachant que bah, même si le projet est capoté par la suite, euh, si on n'arrivait pas à vendre les autres lots, euh, on pourrait quand même les récupérer. Ça a une valeur, donc on arriverait quasiment à, à la globalité de, de la collecte. Euh, quatre autres acquéreurs ont, quant à eux, prévu des conditions suspensives de financement et sont dans l'attente de retour des banques. Euh, bon, plutôt pas mal un hein, côté commercialisation. Le prix au mètre carré, donc euh, le, les locaux au rez-de-chaussée, 683 euros, effectivement, ça coûte moins cher. Par contre, les logements derrière, 1305 euros le mètre carré, sachant que le prix moyen du, du marché, c'est 1600. Et à mon avis, là, ils vont vite avoir un, un 700 euros à rajouter au mètre carré pour, euh, pour avoir bien nickel. Donc, on serait vraiment dans la fourchette haute. Donc, euh, je trouve que c'est faut faire attention. Hein, ce n'est pas donné obligatoirement. Il aurait fallu peut-être mesurer un peu mieux les, les travaux. Néanmoins, vu la pré-commercialisation, ça justifie vraiment qu'il y a de la demande. Donc ça, c'est vraiment très rassurant. Et le porteur de projet l'explique ici. On l'a vu tout à l'heure sur Meilleurs Agents. Par rapport aux maisons qui se cassent la figure au prix au mètre carré, les appartements se tiennent plutôt pas mal parce qu'il y, voilà, y a une rareté. L'offre d'appartement à la vente sur Romba, c'est relativement faible, ce qui explique la forte demande reçue par notre porteur de projet. Également, le marché immobilier local, le prix moyen constaté a augmenté de 3,6% au cours des deux dernières années, ce qui traduit une croissance de la pression immobilière sur la commune, notamment ciblée par les investisseurs effectivement sur des logements et peut-être des petites surface. <coughs> Pardon. Alors, l'étude de marché, ok. Le porteur, donc on en a parlé, il a de l'expérience, il a déjà fait deux projets avec la première brique. Alors, le bilan financier, je te laisserai aller voir, mais... Euh pas d'inquiétude, on a un ratio de 1 pour 1 quasiment entre capitaux propres et dettes nettes. Ça, c'est des biens qu'il a déjà fait. Il y en a un qui, est, il me semble, bah, déjà euh, le rond basse, donc sur la commune, donc il connaît bien la zone. Là, on avait 20% de marge, là, 30%. Et on a une hypothèque de premier rang avec une couverture, comme je te le disais tout à l'heure, entre 40 et 50%, réellement de 46%. Mais effectivement, dès que les travaux vont se faire, bah, ça va augmenter. Néanmoins, on est quand même très, très loin voilà, des 100% de couverture hypothécaire. Après, euh, l'avantage de ce projet, c'est vraiment la, bah, la commercialisation. Alors, on avance. Le financement, donc notre porteur de projet apporte 20%. Et donc, euh, bah, écoute, voilà, c'est pas mal. Souvent, on a un petit peu plus. Des fois, on a 25-30%. Des fois, on a moins. 20%, moi, je trouve que c'est correct. C'est dans la moyenne et c'est bien que le porteur de projet se mouille. Donc, que dire voilà, en synthèse sur ce projet-là bah, Écoute, euh, beaucoup de travaux assez particuliers parce qu'on va revendre sous forme de, de plateau. On a quand même une marge un, un, intéressante, sachant qu'on peut aussi bah, rogner un peu sur cette marge pour finir la vente. Néanmoins, vu ce qui est déjà pré-commercialisé, bah, écoute, c'est rassurant par rapport à la demande locale. On l'a vu, les appartements, ça se porte bien. Attention au petit risque sur l'urbanisme, euh, couverture hypothécaire un petit peu faible, mais voilà, un vrai projet de marchand de biens qui fait peur mais euh, où il y a moyen là de, 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 de sortir pour le marchand de biens avec une marge sans trop de difficultés donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et on va passer au deuxième la biscotte donc euh, sur paris 15e arrondissement donc là on est tout de suite sur un emplacement premium euh, déjà sur la ville hein, tu sais je te le dis tout le temps l'emplacement 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 à quelques minutes de la tour eiffel le projet consiste en l'achat de trois appartements de type t1 dans le but de les rassembler et en faire un t3 d'environ 46 mètres carrés des travaux de remise en l'état seront effectués et le lot sera revendu après rénovation ici aussi petite marge 14% du chiffre d'affaires c'est pas conséquent après c'est sur paris ben, le prix d'achat est cher euh, bon on va voir ce qu'il en est le porteur de projet, euh, il a de l'expérience dans l'immobilier. Néanmoins, c'est sa première euh, opération a priori avec sa société de marchand de biens. On verra s'il y a d'autres éléments. On a une hypothèque de premier rang et une caution personnelle. C'est classique. Donc là, on prête 335 000 euros. Point fort, couverture hypothécaire en sortie début d'opération. Donc là, je crois qu'on est quasiment à 100%. On va voir ça. La localisation, ça c'est premium. Et pas d'urbanisme. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a pas mal de points positifs. Après, le point faible, c'est la première opération professionnelle. Bon, 
quand même 10 ans d'expérience, elle a dû faire des, des investissements en nom propre. Euh, pas de pré-commercialisation. Donc ça, on va regarder vis-à-vis -vis du prix de sortie. Prix de revente dans la fourchette haute du marché. Donc ceci, on va bien regarder cela. Alors, le projet, on est dans le 15e, 1 place du Général Beurré. Donc, on va regarder ça. Toc. Donc, on est dans le sud-ouest hein, de, de Paris. Oui, encore. On n'est pas loin de... Non, en sud. Tu vois, on n'est pas loin vraiment de la Tour Eiffel. À vol d'oiseau, on a combien 500, 1 km et demi, 2 km. Donc, l'emplacement, là, c'est clair que c'est premium par rapport à l'autre projet. Euh, on est dans ce bâtiment-là, donc il y a une petite ruelle, tu vas voir, la place, c'est ça. Donc on est euh, sur la rue Cambronne, et d'ailleurs, la voiture Google, bien sûr, n'a pas pu rentrer. Donc tu vas voir ce que ça donne ici. Donc c'est un logement qui est là, je crois. On regardera sur la plaquette qu'ils ont mis en touré, je crois que c'est celui-ci ou celui-ci. Avant-dernier étage ou celui d'en dessous. Donc, voilà, on est sur une rue hyper vivante, il y a des commerçants, voilà, euh, emplacement premium. Très sympa, des petits restos. Ouais, c'est beau Paris. Le 15e arrondissement, bon, je t'ai mis quelques informations. 227 000 euh, habitants. Alors, est-ce qu'on a l'évolution de la population Non, je crois pas. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Euh, on va avancer donc sur la plaquette. Alors, donc c'est celui d'en dessous. Voilà, donc c'est rez-de-chaussée 1, 2, 3, 4, 5e étage. Donc là, il va rassembler le porteur de projet 3 lots. OK, pour faire un grand appartement. Là aussi, ça a l'air d'être un petit peu dans son jus. Euh, ouais, là, il y a des choses à revoir. Plomberie, la salle de bain. OK. Bon, un petit peu de travaux. Alors là, par contre, par rapport à l'autre, euh, effectivement, on est dans un ratio, euh, voilà, prix d'achat assez conséquent. Euh, je t'ai dit, j'ai oublié, on prête 335 000. Donc tu vois, quasiment une couverture hypothécaire de, de 100%, vu que... On achète 325 000, le foncier ça représente 76% de l'enveloppe. Les travaux, bah écoute, ils représentent que 9%, 41 000, c'est pas énorme. Après, on est sur une petite surface, on va ressortir avec un logement de 46 mètres carrés. Donc c'est OK là-dessus. On a des aléas de 10%, donc ça c'est top. Et puis bah, la personne va tout revoir de l'élec, les fenêtres, ça c'est bien, toutes les menuiseries, curage, isolation, plomberie, carrelage, peinture, donc tout va être vu au top. Euh, on va ressortir donc avec un bien neuf, un T3 de 46 mètres carrés. Donc le prix à l'acquisition était de 7000. Coût travaux, bon, quasiment 900 euros, c'est normal, hein, c'est une rénovation euh, complète. Euh, prix de sortie, 11000. Marge de 14%. Ok, donc pas de commercialisation. On va regarder sur Meilleurs Agents tout de suite. Euh, donc on a que des prix. Donc le prix moyen, c'est 9004. Euh, tu vois, on sort au-dessus du prix moyen, même au-dessus du prix haut. Hop. Ouais, on est à 11 000. Donc attention, on va voir si... Voilà, les estimations de la première brique sur d'autres sites que meilleurs agents également. Euh, attention au prix de l'immobilier qui se casse la figure là depuis, euh, depuis 5 ans. Oh, C'est étonnant depuis 5 ans. Depuis 10 ans, il y a eu une augmentation. Depuis 5 ans, ça n'a pas augmenté. Ouais, bizarre. Peut-être sur la zone. Bon. Euh, attention à cette baisse quand même. Euh, Peut-être un petit peu moins de demande. Bon. C'est un petit risque, on va regarder ce qu'en dit donc, la première brique sur la plaquette. Euh, donc le foncier, on en a parlé, les travaux, euh, très bien. Petite enveloppe classique sur 40 mètres carrés, sachant qu'on a 10% d'aléa. Ça, c'est vraiment bien de le prévoir, j'aime beaucoup. Pas d'urbanisme, commercialisation à zéro. Euh, ça, c'est la clé du projet. Hein. Donc eux, ils disent, tu vois, ils ont analysé un petit peu plus de sites par rapport à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils n'ont pas l'habitude de faire autant d'habitude. Là, c'est bien. Là, ils vont euh, loin dans l'analyse. Donc euh, 9 euh, sites. Alors c'est peut-être parce qu'il y a plus de données, parce qu'on est à Paris, donc il y a plus de traçabilité. Prix de sortie 11 000, sachant que la fourchette haute du marché, c'est à 13 000. Alors après, je ne sais pas s'ils prennent tout Paris ou plutôt Paris 15e sachant que moi j'ai pris vraiment les prix sur la rue donc attention ça peut, peut y avoir des petites fluctuations donc là il va falloir arriver à, à le vendre euh, correctement après on sera sur un bien totalement euh, rénové je pense qu'on est sur Paris on a un peu de marge aussi euh, j'avais fait des calculs là, en préparant la vidéo si on passe à 7% on arriverait sur du 10 000 je crois 100 ou 10 200 euros le prix au mètre carré euh, donc euh, elle peut rogner un petit peu sur sa marge bon pas d'inquiétude majeure et après si elle a fait des opérations déjà de, en nom propre elle doit avoir d'expérience en travaux euh, voilà c'est pas des travaux non plus démentiels 41 000 euros voilà on touche bien sûr différents corps de métier mais bon ça paraît pas énormissime 
Alors, on va avancer. Le porteur de projet, on en a parlé. La société, euh, bah, elle est toute récente, c'est son premier projet, mais elle a déjà fait voilà, des projets. Euh, Studette, je pense que c'était également sur Paris. Hein. 2021, 2022. OK. On a une couverture hypothécaire de 97% avec une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ça, c'est vraiment top. C'est sécurisant. Euh, personnellement, voilà, c'est mon avis, mais je, je préfère quand même ce, ce projet-là qui me paraît... Euh, un peu, plus, euh, un peu plus sympathique, euh, mais ça reste bien sûr que mon avis. Alors, notre porteuse de projet, elle prête 104 000 euros. Tu vois, ça, c'est un signe en plus. Elle est à 24, on est quasiment à 25 donc elle se mouille vraiment bien, quasiment un quart. Euh, et puis, euh, bah voilà, calendrier du projet. Je t'en ai parlé tout à l'heure de la durée cible. Donc, pour conclure, bah écoute, là, le... assez positif parce que, euh, du coup, euh, on a une belle couverture hypothécaire euh, à l'achat. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. On achète pas cher. Trois lots pour les réunir. L'enveloppe travaux paraît voilà, sécurisée, pas énormissime, sachant qu'on a 10% d'aléa. On a une petite marge, voilà, mais 14% sur Paris, il faut aller les, les chercher. L'emplacement est vraiment premium. Euh, le seul risque, voilà, c'est la vente. La commercialisation, moi je pense qu'il notre... n'y a pas de risque vraiment sur, bah, d'une part la société, parce qu'elle est récente, il n'y a pas de dette, mais il y a de l'expérience côté porteuse de projet. Le seul risque, voilà, c'est de trouver voilà, des acquéreurs, sachant, comme je te l'ai dit, j'ai fait un petit crash test, moi en passant de 14 à 7%, on passerait tout de suite en prix de sortie de 11 000 à 10 100, 10 200. Euh, donc là, je pense que ça, ça devrait partir. Euh, voilà, donc ce n'est que mon avis encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses n'oublie pas également que si tu veux discuter de ce projet voilà dans les prochaines heures jusqu'à la collecte lundi n'hésite pas à nous rejoindre sur le canal telegram ou mon groupe facebook et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo